Друзья, всем привет! Меня зовут Александр, вы находитесь на канале Vita Inlac. Сегодня я вам покажу квартиру 2 плюс 1 площадью 100 квадратных метров в районе Томек. Квартира заслуживает вашего внимания, поэтому досматривайте видео до конца и не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Давайте смотреть! Комплекс называется Бердюнея Блери. На территории комплекса есть генератор. Комплекс состоит из двух 12-этажных блоков. Территория комплекса очень зеленая. На территории, как вы видите, здесь две беседки для отдыха, очень много зелени. Давайте пройдем к бассейну, чтобы посмотреть, как он выглядит. Вот так выглядит бассейн. Сейчас уже бассейн слили. Детский бассейн. Все в зелени вокруг. Очень красиво. А так вот по периметру бассейна распределяются вот эти вот лежаки. Есть вот такие закрытые зоны от солнца. Вот И обязательно при входе вот такой душ, через который вы должны проходить, чтобы в бассейн заходить чистыми. Посмотрите, какие красивые беседки. И, кстати, вот здесь видно, что написано на русском языке. Потому что в этом комплексе проживает очень много русскоязычных. Здесь и украинцы, и белорусы, и русские, и казахи есть. Вот такая вот беседочка. В беседке даже есть, вот смотрите, вентилятор. Ну, насколько в мелочах здесь все хорошо. То есть вентилятор, светильник. Пожалуйста, можно в жаркую погоду включить вентилятор, чтобы как-то обдувалось. Ну и посидеть вечером при свете. Очень приятное, красивое место. Также, как видите, здесь спокойно люди паркуют свои велосипеды, территория охраняемая. Ну вот кто-то их зацепляет, кто-то нет. Здесь есть вот специальные такие парковки для велосипедов. И в комплексе есть мангальная зона. С мангалом здесь же вы можете пожарить мясо, посидеть, отдохнуть. И здесь же можно сразу же помыть руки. Все сделано для вашего комфорта. В беседке можно также зарядить телефон. Здесь есть свет. По периметру всего комплекса установлены камеры видеонаблюдения. Да, вы только посмотрите, как здесь все зелено. Цветочки вот. Что это? Это, по-моему, роза, да? Вот розы растут, пальмы. Все аккуратно, чисто. За комплексом хорошо ухаживают. Здесь вот есть детская небольшая площадка, чтобы дети могли поиграть. Ну и также места для парковки здесь вполне достаточно. И не только для парковки автомобилей. Это уже второй паркинг под велосипеды. Наша квартира расположена в блоке Б. Заходим в сам холл. Холл очень большой, просторный. И здесь также мы видим парковку для велосипедов. Здесь их никто ничем не закрепляет. Даже вот люди, видите, оставляют стульчики. Все оставляют а здесь. И никак это не закрепляется, не воруется. Очень хороший, безопасный комплекс для постоянного проживания. На этаже здесь два лифта. Вот он, первый лифт, лестничная клетка, и вот второй лифт. А вот на нем мы и поедем. Зашли в лифт, наша квартира находится на 11 высоком этаже, то есть по меркам нашим это 12 этаж. квартиры. Две квартиры 2 плюс 1 и одна квартира 1 плюс 1. Вот, как вы видите, здесь есть э, лестница, два лифта. Есть еще эвакуационная лестница. Кто-то ее использует под свои нужды. Здесь поставили шкаф. Наша квартира под номером 45. Давайте ее откроем. И мы попадаем в коридор. Здесь в коридоре вот такие красивые шкафы, и при этом они с двух сторон. То есть здесь очень много места для того, чтобы хранить верхнюю одежду, обувь. Я бы это даже назвал своего рода мини-гардеробом. Потому что вот здесь, посмотрите, сколько шкафов. Здесь шкаф. Также здесь можно присесть, обуться. 
опять же под обувь шкаф и еще один шкаф не знаю нужен ли в этой квартире дополнительный шкаф поскольку здесь действительно очень и очень много места для того чтобы положить верхнюю одежду обувь вот таким образом выполнены потолки они включаются светятся вот эти споты также светятся но сейчас мы в ту сторону не пойдем мы пойдем в сторону гостиной на входе вот такая дверь с матовым стеклом и заходим в гостиную гостиная очень светлая в гостиной есть батарея уже когда установят здесь э, отопление можно будет просто подключить и все будет работать. Выход под кондиционер. И вот здесь сама зона кухни с обеденным островом. Сюда вы сможете поставить холодильник, микроволновую печь. Тройка уже установлена. Мраморная столешница. Матовое каленое стекло. И здесь можно поставить посудомоечную машинку. Такая у нас раковина с двумя местами для мытья это видимо для ложек вилок это для посуды но учитывая что у вас будет посудомоечная машина зачем вам это нужно не знаю и вот такое вот окно на кухне тоже очень приятно добавляет света всей квартире с той стороны видно горы а с этой стороны ну, в основном жилые массивы в гостиной также установлены споты двухуровневые потолки вот сюда можно сделать дополнительную подсветку, повешать люстру. И здесь также на кухне можно повешать люстру. В гостиной есть французский балкон. Вот он. Это очень хорошо. Будет все здесь продуваться летом. Можно поставить какие-то цветы. А здесь такой вид классный. М -м -м. Пойдемте посмотрим балкон. Балкон здесь просто огромный. Ну, Во-первых, начнем вот с этой оконной рамы. Она просто огромная. Две больших створки. И вот он у нас балкон. Напоминаю, эта квартира площадью 100 квадратных метров. Балкон застеклен. Это остекление полностью сдвигается. Вот таким вот образом. Раз. И так можно сдвинуть все стекла. И у вас будет здесь полностью открытое пространство. Посмотрим вид. И что у нас здесь? Вид на море, который уже никогда не закроется. Вот оно наше море. До моря здесь 400 метров. Да, балкон действительно внушительных размеров. Здесь смело можно поставить хороший диван. Здесь даже вот гордина есть. Здесь можно повешать шторы. В жаркую погоду они вас спасут, но будет немножко темно. Выходим из гостиной и попадаем в коридор. Кстати, в коридоре на полу вот такая вот мраморная плитка. Очень такая крупногабаритная. Справа от меня находится санузел. Санузел очень просторный. Вы просто посмотрите, даже вот такие вот мелочи. Здесь зеркало в этих шкафах, да, то есть в дверях шкафа. Мраморная столешница. Вот такая вот приятная большая раковина. Огромное зеркало. Здесь такая, как картина из плитки. Тоже очень красиво смотрится. Туалет. И вы просто посмотрите на эту душевую кабину. Она реально огромная. То есть, я не знаю, ну, здесь можно в вчетвером мыться. Просто места очень много. И здесь уже установлен водонагреватель. Так называемая пятиминутка. И есть вентиляционная шахта. Очень красивый большой санузел. Переходим дальше в комнату. Комната также не маленькая. 12 квадратных метров. Хорошая просторная комната. Батарея также установлена. Здесь часть стен окрашена, а часть стен покрыта обоями. И а, из окна детской спальни хороший вид на горы и на жилой массив. Пойдемте дальше. И да, везде опять же споты. То есть очень-очень будет светло. И также можно поставить дополнительную подсветку и люстру. Заходим в родительскую спальню. Обратим внимание на двери. Опять же, все такого серого, матового, красивого цвета. В спальне как минимум два окна. А одно окно – это выход на балкон, на технический. И второе окно – это французский балкон. Давайте посмотрим на вид с французского балкона. Здесь очень и очень хорошо видно горы. 
Давайте я вам приближу. Такая вот красота. Кстати, вот это. Это трасса D400. До нее здесь приблизительно 400 метров. Теперь зайдем на балкон. Балкон тоже не маленький. 5 квадратных метров. Здесь можно установить стиральную машину. Под нее здесь все выходы, все имеется. И здесь есть сушильный шкаф. То есть белье, которое вы постирали, пока еще не погладили, можете положить сюда. Здесь выходы под кондиционеры. Вот они. И также балкон застеклен. И все это остекление складывается в одну сторону. То есть большой, хороший, просторный технический балкон, который будет выполнять функцию постирочной зоны. В комнате опять же установлены споты. И есть э, дополнительный санузел. Вот такой вот санузел. Раковина, зеркало. И здесь еще один шкаф. Ну серьезно, сколько шкафов может быть в этой квартире? Вот он шкаф. Здесь опять же можно повешать вещи. А здесь полочки для хранения белья. Очень много шкафов в квартире. Ну классно. Здесь также есть душевая кабина. И в душевой кабине есть место под вывод 5 минутки. То есть водонагревателя. И есть унитаз. Вот он унитаз. А также это помещение тоже проветривается. Ну что, друзья, лично по мне квартира очень-очень классная. Пойдемте, я вам покажу, что здесь есть рядом. А здесь есть все абсолютно необходимое для постоянного проживания. Здесь такая вот кнопочка, все закрыто, ворота на пульте. И вот как только мы выходим, вот здесь с правой стороны всегда приезжает рынок. Он по четвергам. Вся вот эта площадь, она довольно объемная. А здесь будет рынок. Проедем на машине, я вам покажу до а, какого места рынок. Вот он прямо отсюда. Здесь начинается продажа а, сыров масло и все остальное а здесь уже начинается продажа фруктов и овощей и вот вся вот эта площадь это рынок каждую неделю по четвергам соответственно сюда приезжают торговцы здесь уже продают примерно в этом месте сухофрукты и до дороги которая вот э, здесь начнется продают э, еще и различные вещи то есть э, там какие-то футболки, майки, шорты и все остальное. Платье для девочек. И вот мы просто подъехали на эту площадь. И здесь уже, вот видите, Карифор СА. Сейчас я вам покажу дальше, что здесь есть. Вот наш дом. Здесь, как я вам уже сказал, Карифор СА. Здесь продают овощи. И вообще вот этот э, ряд, это все овощи, магазинчики. Ну, там есть парикмахерские. С той стороны есть магазин А101. А также там есть пекарня. Ну, вот, кстати, посмотрите. Здесь уже видно море. До моря здесь 400 метров. А до этого места 200 метров. Поворачиваем голову. И здесь по левой стороне шок А101. И вот там дальше Мигрос. Но он работает сезонно. Он работает, получается, только летом. А БИМ там работает круглый год. И также здесь и тантуни продают. По левой стороне, вон там, там продают у нас различный кебаб. Его можно заказать домой. Либо зайти в такой лесочек и покушать там. Там установлены всякие столики. Можно спокойно сесть, пообедать. Ну и также здесь можно подключить сим-карту. Вот в этом доме марки Тарат Wi-Fi. Можно здесь же подключить интернет домашний. Без ВНЖ, кстати. Есть обычный маркет 
продуктовый. Сейчас вот покажу вам, где здесь место, в котором можно просто сесть, покушать. Вот, они вот здесь продают кебаб. Можно прийти, просто чай попить. И вот здесь такой лес. Все оборудовано. И можно прийти. Можно компании покушать. Вот, все аккуратненько, чистенько. Стоят стульчики, лавочки. И вот здесь пообедать, перекусить. В таком лесу ночью здесь вот свет есть. Такое приятное, спокойное место. И есть туалет. Друзья, если вам понравилось наше предложение, не забывайте еще раз скажу поддержать наш канал. Также все наши контакты находятся в описании. Проходите, кликайте на ссылку и попадете в чат либо со мной, либо с Витой. Да, кстати, цена этой квартиры будет в описании. И всегда цены на квартиры находятся в описании под роликом. Ну а я прощаюсь с вами. Желаю вам мирного неба над головой. Всего самого хорошего. Ждем вас в Мерсине. Пока-пока.